ஹவு தி டூ இட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் ஸ்ரீதரன் அண்மையில் வந்து ஒரு தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட ஒரு டவுட் வந்து கேட்டாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து வேலை செய்யுது எனக்கு வந்து எளிமையாக வந்து விளக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து செல்ஃபோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து நிச்சயமாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை தெரியலன்னா வந்து இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் ரொம்ப டெக்னாலஜி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் எளிமையான முறையில் வந்து உங்களுக்கு புரியும் விதமாக வந்து தமிழில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்து பண்ணுறேன் சரி செல்ஃபோன்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் எளிமையாக வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு முன்பு இருந்த லேண்ட்லைன் ஃபோன்கள் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது முன்னாடி வந்து எப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ் வந்து அதாவது லேண்ட்லைன் போன்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதில் வந்து நம்ம வந்து லேண்ட் இருப்போம் ஒரு தீப்பெட்டியில் வந்து நூலை கட்டி இன்னொரு தீப்பெட்டியில் வந்து அதே நூலை வந்து இணைச்சிட்டு கேட்குதா கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து விளையாண்டுட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ அதே மாதிரியான கான்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இப்போ வந்து உங்கள் நக ஒரு ஊர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊருக்கு சென்ட்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுவலகம் இருக்கும் அந்த அலுவலகத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கம்பிகள் வந்து பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க உங்கள் வீட்டோட லேண்ட்லைன் ஃபோனுக்கு ஒரு காப்பர் ஒயர் அதே மாதிரி லேண்ட்லைன் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் ஒயர் வந்து அலுவலகத்தோட வந்து இணைச்சிருப்பாங்க ஸோ கனெக்ஷன் வந்து அந்த அலுவலகத்துக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் இடையில வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு வீட்டில் இருக்க ஒரு நபர் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்போ என்னோட ரிசீவரை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அலுவலகத்தில் வந்து அங்கே வந்து ஒரு போர்டு இருக்கும் அங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஒயர் ஒவ்வொரு வீட்டோட ஒயரும் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடி லைட் வந்து அதாவது அப்போ இருந்து ஒரு லைட் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன நடக்கும் நான் இப்போ வந்து எடுத்தோன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக அந்த லைட்டு தான் எரியும் ஸோ அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடியவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ லேண்ட்லைன் ஃபோன்லாம் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனை வந்து காதில் வச்சுட்டு ஒரு ஒயரில் வந்து சொறிட்டு வந்து பேசுவாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம் நிறையா சாலைகள்லாம் ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு ரிசீவரை எடுத்து நம்மளோட போர்ட்டில் வந்து அவரோட லேண்ட்லைனை சொருகி நம்மள்கிட்ட வந்து பேசுவார் நீங்கள் யாருக்கு இப்போ வந்து கால் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து கேட்பார் நீங்கள் யார்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரமேஷுக்கோ சுரேஷுக்கோ வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரமேஷ சுரோசா இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அவங்களோட போர்ட்டில் வந்து அவரோட லேண்ட்லைனை வந்து சொருகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்கை வந்து அனுப்புவார் ஸோ அவங்களோட லேண்ட்லைன் ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் அடிக்கும் அவங்க வந்து எடுத்து பேசுவாங்க எடுத்து பேசினோன்னா இவர் வந்து கேட்பார் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு காலை வந்து இணைக்கட்டுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பார் ஸோ அது அவர் வந்து ஓகே சொல்லிட்டார் அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு போர்ட்டையும் அதாவது ரமேஷ் அவர்களுடைய போர்ட் என்னோட போர்ட்டையும் வந்து இணைக்கும் விதமா வந்து ஒரு ஒயர் வந்து சொருகி விடுவார் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நானும் ரமேஷும் வந்து பேச முடியும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் வந்து எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் இப்போ நானும் ரமேஷும் வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் உடனே வந்து அங்கே வேலை பார்க்கறவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒயரை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு வேற யாரோட லைட்டாவது எரியுதா அப்படிங்கறத வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாரு சோ பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் லேண்ட்லைன் போன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ வந்து மேனுவலாக வந்து இப்படி இப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெக்கானிக்கல் சுவிட்ச் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் இப்படி வந்து செய்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சுவிட்சிங் வேலையை வந்து அது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்து லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வந்துச்சு ஸோ
ஃபோனில் ஒருத்தவருக்கு வந்து அழைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது நான் அழைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட கால் வந்து போகும் இல்லையா அப்போது நான் பேசும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசக்கூடிய அந்த சத்தத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் சிக்னல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அனலாக் சிக்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவிகளின் மூலமாக அதை வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து மாற்றும் ஸோ டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி ஆன்ட்ரனாவுக்கு வந்து அனுப்பும் ஸோ ஆன்ட்ரனா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி டவருக்கு வந்து அனுப்பும் டவருக்கு வந்து அனுப்பும் டவரில் வந்து இரண்டு விதமான அம்சங்கள் வந்து இருக்கும் ஒன்று சென்டரும் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ரிசீவரும் இருக்கும் அதாவது சென்டர் வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் ரிசீவரும் இருக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அதாவது போச்சில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸு அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவாகவே வந்து மொபைல் அதாவது ரிசீவரோட மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்து அனுப்பும் ஸோ அவங்க மொபைலில் இருக்க ஆண்டனா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவை வந்து வாங்கி அதை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ மைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆடியோ வடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் சிக்னலாக மாற்றி அந்த யூஸருக்கு வந்து கேட்க செய்யும் இதுதான் வந்து நம்மளோட வாய்ஸ் ப்ராசஸிங் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு சரி அழைப்புகள் வந்து எப்படி போகுது செல்ஃபோனில் அப்படின்னு பார்த்திங்க நீங்க ஒரு சிம் கார்டு வந்து வாங்குவீங்க அப்போ சிம் கார்டு வாங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஐஎம்ஏ நம்பர் அதே மாதிரி வந்து சில தகவல்கள் அந்த மொபைல் நம்பர் அந்த சிம் கார்டில் வந்து அடங்கி இருக்கும் சிம் கார்டை வாங்கி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போதே ஒரு மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டரோட வந்து அந்த சிம் கார்டு வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டருக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஹோம் மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டர் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் சென்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் இங்க உள்ள ஒரு இதில் வந்து ஆபீஸில் வந்து என்னுடைய தகவல் வந்து இணைந்திருக்கு அப்படின்னா அனுப்ப முடியும் 
டவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் மூலமாக தான் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ டவரில் இருந்து தகவல் வந்து கீழே வரும்போது அங்கே என்ன நடக்கும் டவர் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டவர்லேருந்து மொபைலுக்கு வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்காக வந்து அனுப்பும் ஆனால் ஒரு டவர்லேருந்து இன்னொரு டவருக்கு வந்து அனுப்பணும் டேட்டாவோ அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் மூலமாக வந்து லைட் வேவாக வந்து மாற்றி ட்ரான்ஸ்மிட் வந்து பண்ணும் ஸோ அதனால தான் வந்து எந்த ஒரு இடையூறுமே இல்லாமல் வந்து ஹை ஸ்பீடில் வந்து டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பேசிக்காக வந்து செல்ஃபோன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபோன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்ததன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தவறாமல் அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் ஏதாவது வேற ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி பேசணும் இல்லை டெக்னாலஜியில் எனக்கு இது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னாலும் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதை பற்றி வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து பார்ப்போம் நான் உங்கள் ஸ்ரீதரன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவு தி ரீட் தமிழ் ஹவு தி ரீட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான்